கடந்த ஒரு வாரமாகவே யூடியூப்பை திறந்தா கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற கொடிய வைரஸ் மிக கொடுமையாக தாக்கி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது சைனாவில் ஊகான் மாநிலத்திலேருந்து வந்திருக்கு நேர்களே இது பயங்கரமாக நம்மளை தாக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு உலக சதியா இல்லை ஒரு அவுட் பிரேக்கா என்ன மாதிரின்னு யாருக்குமே தெரியல அப்படின்ற மாதிரியான வீடியோக்கள் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது இன்னைக்கு உலகத்தையே அழிக்க வந்த வைரஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் நிறைய சேனல்ஸ் பாப்புலர் சேனல்ஸ் அன்பாப்புலர் சேனல்ஸ் எல்லாருமே வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய சமூக நோக்கத்திற்கு அந்த சமூக அக்கறைக்கு நன்றி ஆனால் தேவையில்லாத ஒரு பதற்றத்தை இவங்க ஏற்படுத்துகிறாங்களோ அப்படின்றது எனக்கு தோணுது அண்ட் கொரோனா வைரஸ் அண்ட் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற உண்மையான நியூஸ் என்ன அண்ட் ஃபேக்கான நியூஸ் என்ன அது பற்றின மித்து இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் பிகின் கொரோனா வைரஸ் பற்றி நிறையா தேடிட்டு இருக்கிறப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாரு கொரோனா வைரஸை விட கொடுமையானது கொடியது கொரோனா வைரஸ் பற்றி சொல்லும் யூடியூபர்கள் அப்படின்னு ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாரு ஒரு வகையில் இது ஓரளவுக்கு உண்மையும் கூட இதை படிக்க காமெடியாக இருந்தாலும் இதில் இருக்கிற ஃபேக்ட் என்னவோ உண்மைதான் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து படிக்கிறாங்க விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க பட் ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு பயத்தை மக்கள் மனசில் கொண்டு போய் சேர்த்துடுறாங்களோ ஏன்னா ஒவ்வொரு வீடியோஸும் ஒன் மில்லியன் வியூஸ் சிக்ஸ் லேக் வியூஸ் செவன் லேக் வியூஸ் அப்படின்னு போயிருக்கிறப்போ இவ்வளவு பேர் அதை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் அவங்கக்கிட்ட போய் சேரவும் கூடாது அண்ட் தப்பான பயமும் அவங்ககிட்ட போய் சேரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேசுறதுக்கு நான் நிச்சயமாக டாக்டர் இல்லை ஆனால் சில டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆர்டிகல்ஸ் படிச்சுட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆர்டிக்கலையும் படிச்சுட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் இன்னைக்கு போட்டிருக்கேன் அதுவும் லேட்டாக தான் போட்டேன் ஏன் அப்படின்னா இது உலக அளவில் என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்துது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது என்ன மாதிரியான ரிப்பர்கஷன்ஸ் வருது என்ன மாதிரியான ரிசல்ட் கிடைக்குது இந்தியாவில் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகுதா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கா அப்படின்ற பல விஷயங்களையும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் கடந்த நாலஞ்சு நாளாகவே ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்டில் பார்க்குற நீங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண வேண்டியது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது எங்கேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்றத இன்னமும் யாரும் சரியாக கண்டுபிடிக்கல மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மெடிசன் அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் சில அசம்ஷன்ஸ் எங்கேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த வூஹான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சைனாவில் இருக்கிற அந்த வூஹான் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு லைவ் சீ ஃபுட் மார்க்கெட் இந்த லைவ் அனிமல் மார்க்கெட்லேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனும் இருக்குது ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது பேட்டில் இருந்தோ இல்லை ஸ்னேக்கில் இருந்தோ அது வந்து ஃபுட்டாக சாப்பிட்ற அந்த வைரஸ் வந்து அதை சாப்பிட்ட ஒரு ஹியூமனுக்கு பரவி இன்னொரு கான்டாக்ட் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு பரவி இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷன் சொல்றாங்க <laughs> இது ஏன் வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு இந்த வைரஸ் வந்து உண்டான சோர்ஸ் எங்க அப்படின்னு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாததுனால தான் இது நாவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் இது சைனாலிருந்து தான் ஆரிஜினேட் ஆகிருக்குது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அங்கே தான் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் எந்த வகையான ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்தது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ இந்த டைமில் இந்த பீரியடில் அவுட் பிரேக் ஆன சார்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற சிவியர் அக்யூரேட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அண்ட் மெர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிம்டம் <laughs> ஸோ உங்களுக்கு இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை உங்கள் வீட்லேயோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ யாராவது அந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தால் ஸோ அலர்ட் ஆகுங்க ஆனால் பேனிக் ஆகாதீங்க பயப்படாதீங்க அப்படின்றத நான் சொல்ல வேண்டிய முதல் விஷயம் அடுத்தது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் சேட்லி இப்போது ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்றதான் ஆன் த ஃபேஸ் உண்மையான 
ஒரு ஃபேக்ட் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதும் ஏன்னா இந்த வைரஸ் எப்படி ஆரிஜின் ஆகுது எங்கேருந்து ஆரிஜின் ஆகுது அப்படின்றதே தெரியாதப்போ அதுக்கு வேக்சின் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு நார்மலான ஒரு ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு கொஷின் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க போதி தர்மர் போட்டோலாம் வச்சு யூடியூப்ல வந்து பயங்கரமா சில்லறைய சதர விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க தமிழண்டா நம் முன்னோர்கள் ஒன்று முட்டாள்கள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்களா இருக்கு அதெல்லாம் மேபி உண்மையா இருந்தா சந்தோஷப்படுற ஆள் நானும் கண்டிப்பா உங்களை மாதிரி தான் நானும் சந்தோஷப்படுவேன் பட் இது எதுக்குமே ப்ரூஃப் இல்லை அப்படின்றதுனால அதை முழுமையாக நம்ப முடியாத ஒரு இடத்துல தான் நாம இருக்கோம் அப்படின்றதையும் இந்த நேரத்தில் நாம கொஞ்சம் லாஜிக்கலா புத்திசாலித்தனமா யோசிச்சா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போ வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை ட்ரீட் பண்றதுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து இந்த கொரோனா வைரஸ் இப்போ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேரு கிட்ட அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறதாகவும் ஒரு நூறுல இருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து இதுவரைக்கும் மரணம் அடைந்திருப்பதாகவும் லேட்டஸ்டான டேட்டா மேபி இன்னைக்கு காலையில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோப்போ பார்த்த டேட்டாவை தான் உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் இது இப்போ எந்தெந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் பரவி இருக்கு அப்படின்னா கரண்ட்லி ஒரு முப்பது நாடுகளுக்கு பரவி இருக்குது அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கேசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க ஐசோலேஷனாக செப்பரேட்டாக அவங்கள வச்சு மானிட்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதற்கடுத்து பெரிய நாடான ஃப்ரான்ஸில் ஒரே ஒரு கேஸ் டிரெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து வியட்நாம் இங்கெல்லாம் வந்து ஒன் ஆர் டூ கேசஸ் ஃபோர் கேசஸ் ஃபைவ் கேசஸ் இந்த மாதிரி டெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் கேரளாவில் சைனாவில் படிச்சுட்டு வந்த ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் கேரளா ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தருக்கு இருக்கிறதா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவரை ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டில் வச்சு கண்காணிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் இன்னைக்கு தேதி கண்டான நிலைமை ஸோ இப்போ இதில் ஏன் பேனிக்காக வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இந்தியா மாதிரி ஒரு நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் தொகையில் இப்போ தான் ஒரே ஒருத்தரை மட்டும்தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க அவரையும் கண்டுபிடிச்சு ஐசோலேஷன் வார்டில் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அமெரிக்காலேயும் இந்த மாதிரி டெத் த்ரெட்ஸ் எதுவும் கிடையாது சைனாவில் மட்டும்தான் வந்து நூற்றியிலிருந்து நூற்றி ஐம்பது பேர் வரைக்கும் மரணம் அடைந்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் சைனாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செட்பேக்காக இருந்தாலும் மற்ற நாடுகள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் நம்மளை சேஃப் கார்ட் எப்படி எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத இப்போ அடுத்து பார்ப்போம் இதில் சேஃப் கார்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நம்மளை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் உங்களுடைய கைகளை வந்து எப்பவுமே சுத்தமாக வச்சுக்கணும் வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு தடவை சானிடைசரோ இல்லை ஹேண்ட் வாஷ்லாம் போட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த இந்த இடத்துல இருந்து இவன்ட்ட இருந்து தான் நம்ம அந்த வைரஸ் நமக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வெளியில் ஒரு ஃப்ளூவில் இருக்கிறவரோ சளி காய்ச்சல் இருக்கிறவரோ கை கொடுத்தாலோ பர்சனல் கான்டாக்ட் மூலமாகவோ ஏர்போன் பார்ட்டிகல்ஸ் மூலமாகவோ சர்ஃபேஸ் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்குது இது இருக்குது இதை தொட்டுட்டு நான் திருப்பி இப்படி நான் வச்சேன்னு வச்சுக்கலேன் எனக்குள்ளே அது போகுது அண்ட் எங்கேயாவது ஒரு டோரில் ஏற்கனவே அந்த வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆன ஒருத்தர் ஒரு டோரை தொட்டுருக்கிறாரு ஸோ அவரை அந்த டோரை தொட்டுட்டு நம்ம திறந்துட்டு திருப்பி நம்ம வீட்டில் சாப்பிட எடுத்துருப்போம் நம்ம வைரஸ் உள்ளே போகிறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கையை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நம்மளும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடத்தையும் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது டோன்ட் ட்ராவல் டு சைனா இது கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு காமெடியாக இருந்தாலும் டோன்ட் ட்ராவல் டு சைனா அது சைனாலேருந்து வர்றவங்களோட இம்மிடியட்டான காண்டாக்ட் அன்லஸ் அன்லஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிஸ்னஸ் தொடர்புக்காகவோ இல்லை ஒரு வியாபாரத்துக்காகவோ அங்கே போகணும் அப்படின்னு தான் ஒன்று நீங்கள் உங்களோட ட்ராவல் அண்ட் டூரை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் அங்கேருந்து வர்றவங்கள நீங்கள் இப்போதைக்கு மீட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணலாம் மூணாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உடனடியாக ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லேயோ உங்களோட லோக்கல் ஏரியாஸில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் உடனடியாக நீங்கள் போய் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்போ தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உடனடியாக அட்மிட் ஆனாங்கன்னா அவங்க உங்களை ஐசோலேஷன் வார்டில் வச்சுப்பாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டே ஹோம் வீட்டில் இந்த மாதிரி நிறையா சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குன்னா ஆஃபீஸ் போகாதீங்க ஒரு நாள் லீவ் போடுங்க பப்ளிக் பிளேஸில் போனீங்கன்னா மற்றவர்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் இருந்துக்கிறத பார்த்துக்குங்க ஸோ மற்றவங்களுக்கு இது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நீங்களாக இருக்கக்கூடாது அண்டு
டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க ஒரு ரிப்போர்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது மறக்காமல் அதை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் சிடிசி அப்படின்ற இன்னொரு சென்டரும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க ரிப்போர்ட்டும் இருக்குது மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எயிம் ட்ரூலி அட் ஒழுங்கான இன்ஃபர்மேஷனும் போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அண்ட் பயமுறுத்தக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக மட்டுமே தான் எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் Thank you.